আমি প্রাথমিকভাবে তোমায় এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম বারবার যে মহল আমি তোমায় ভালোবাসি এবং আমি কতটা হঠাৎ করে আমি খেয়াল করি যে একটা ছায়া এসে আমার দরজার বাইরে দাঁড়ায় আমি বুঝতে পারি যে ওটা বৌদি পাই ঠিক তখনই আমি আমার কথার প্যাটার্নটাকে বদলে ফেলি কথাটাকে আমি এমনভাবে প্রজেক্ট করি অ্যাজ ইফ যে তুমি কোনো একটা কুপ্রস্তাব নিয়ে আমার ঘরে এসেছো আর আমি রোদ্দুরের ভাই অনুরূপ কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারছিলাম না যে তোমার সাথে দাদা ভাইয়ের অশান্তি হবে এইটুকু ট্রিক আমায় করতে হয়েছিল মোহন আমি করতে বাধ্য হয়েছিলাম কেন জানো সত্যিটা পরিষ্কার করে বলি কারণ আমি তোমায় চিরকাল ভালোবেসে এসেছি আমি সব সময় ভেবে এসেছি যে মহুল আমার আমার চোখের সামনে আমার মহুল আমাকে ছাড়া আমারই দাদা ভাই যে কিনা একটা বোকা ওয়ার্থলেস ফিউটাইল ছেলে তার সাথে দিনের পর দিন সম্পর্কে থাকবে এবং দিন কাটাবে আমি সেটা মেনে নিতে পারতাম না আমার পক্ষে সেটা মানা সম্ভব ছিল আমি কি করে মেনে নিতাম বল যে দাদা ভাই কিনা আমার থেকে হাজার গুণ বেশি অযোগ্য আমার চোখের সামনে তুমি তার সাথে দিন কাটাবে এটাকে আমি হতে দিতে পারি পারি না শোনো মন যুদ্ধ আর ভালোবাসায় কোনো নিয়ম হয় না কোনো নৈতিকতা হয় না হ্যাঁ আমি হয়তো দু একটা অনৈতিক কাজ করেছি কিন্তু এটা আমি করতে বাধ্য হয়েছি তোমায় ভালোবেসে তাই আমি বলবো যে দাদা ভাইয়ের সঙ্গে তোমার ডিভোর্সটা না হলে আমি তো সত্যি তোমার পেতাম না মোহন আর এখন তোমার মনে হচ্ছে যে তুমি আমাকে পেয়ে গেছো আমি তোমায় শুধু এইটুকু বোঝাতে চাই যে আমি যা যা করেছি ওই বাড়িতে যা যা কিছু বলেছি সব তোমাকে পাওয়ার জন্য বলেছি তোমায় ভালোবেসে বলেছি আমি সব সময় সবাইকে এটাই বোঝাতে চেয়েছি যে তুমি দাদা ভাইকে পছন্দ করো না তুমি আমায় সব সময় অপমান করেছো অপদস্থ করেছো আর যত অপদস্থ করেছো তত আমি আরও বেশি ফেরোসাস হয়ে গেছি আমার একটাই টার্গেট ছিল তোমাকে পাওয়া এখন দাদা ভাই তো নিজে থেকেই তোমার সাথে সম্পর্কটা রাখতে চাইছে না যখন আমি বলছি যে এই ডিভোর্সটায় তুমি কন্টেস্ট করো না মিউচুয়ালি ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়াই ভালো বলে আমার মনে হয় বেস্ত খুব খারাপ হয়ে যাবে শোনো একটু সময় লাগবে এই বিষয়টাকে খাওয়াতে একটু সময় লাগবে কোনটা বা কোনটা যেন তুমি কিছুই বোঝো না এই যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটা আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের সংসার এগুলোর কথা বলছি মোহন আর দেখো এখন এই সবটা কায়দা করে আমাকে ওই বাড়িতে খাওয়াতে হবে আমার একটু সময় দিতে হবে তার জন্য তাড়াহুড় করলে পারবো না তবে যতদিন না এই সময়টা আমায় তুমি দিচ্ছ ততদিন কিন্তু আমরা আমরা বন্ধুর মতো মিশতে পারি ঘোরাফেরা চলতে পারে অস্বীকার করতে পারছি না যে পুরোটাই আমার মস্তিষ্ক প্রসূত ছিল তা না হলে ওই অর্গানাইজাররা তোমার বাড়ি বা চিনবে কি করে আর সত্যি কথা বলতে সিঙ্গার হিসেবে তুমি তো প্রতিষ্ঠিত ন কজন তোমায় চেনে সিঙ্গার হিসেবে দেখো আমি যেহেতু তোমায় ভালোবাসি মহুল আমি এটাও চাই যে তুমি সিঙ্গার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাও আর আমার সাথে গান গাইলে জুটি বেঁধে তোমার টাকা পয়সা যশ কিছুরই অভাব হবে না আর তোমাকে দাদা ভাইয়ের ওই অ্যালামিনির ওপর নির্ভর করেও বসে থাকতে হবে না আর আচ্ছা অনুরূপ 
তাছাড়া তুমি চলবেই বা কি করে তোমার তো স্থায়ী রোজগার বলে কিছু নেই হ্যাঁ তুমি এম এ পাস করেছো কিন্তু এম এ পাস করলেই তো আর চাকরি পাওয়া যায় না আর চাকরি পেলেও যে টাকা পাবে তাতে তোমার সংসার চলবে না সুতরাং দাদাভাইয়ের ওই অ্যালুমিনিটার দিকেই তোমায় তাকিয়ে বসে থাকতে হবে আমি অন্য কথা বলছি আমি বলছি যে তুমি যদি আমার সাথে জুটি বেঁধে গান গাও তোমার আন্দাজ নেই যে আমি একটা শোয়ে কত টাকা পাই যদি ধরো খুব কম করে হলেও সেই টাকার ওয়ান ফোর্থ তুমি পাও তাহলেও অনেক টাকা আমার সাথে যখন তুমি জুটি বেঁধে গান গাইবে তখন তো আর এই ওয়ান ফোর্থের প্রসঙ্গ উঠছে না আমরা পুরো টাকাটাই হাফ হাফ ভাগ করে নেব মানে আলটিমেটলি সব টাকাটা আমাদের থাকবে আমাদের সংসারের থাকবে বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি এখন বলো তুমি কি বলতে চাও আমি কি বলবো যা বলার তো তুমি বললে হ্যাঁ আমি তো বললাম এবার তোমায় শুনতে হবে মানে আমার কথাগুলো শোনার পর তোমার কি বক্তব্য সেটা আমার জানা উচিত হ্যাঁ তার জন্য আমাকে একটু ভাবার সময় দাও ও তুমি আমায় ভালোবাসো না তুমি কি আমায় কমপ্লিটলি ভুলে যেতে পেরেছো কিন্তু একদিন তো তুমি আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে মহুল একদিন কেউ কারোর ডাকে সাড়া দিলে সেটা ভালোবাসা বলে না অনুরোধ তার মানে তুমি বলতে চাইছো যে তুমি কখনোই আমায় ভালোবাসো নি আমি কিছুই বলতে চাই না আমি জানি তুমি আমার উপর রাগ করেছো কারণ আমি তোমার সংসারটা ঘেটে দিয়েছি আমার জন্য তোমার বিবাহিত জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে আমি তোমায় হিউমিলিয়েট করেছি ঘরের বাইরে কিন্তু একবার ভেবে দেখো এই সমস্তটা আমি করেছি শুধুমাত্র তোমায় ভালোবেসে এই সমস্তটা করেছি শুধুমাত্র এটা ভেবে যে আমি আমার মহুলকে অন্য কারোর হতে দেব না শোনো মহুল তোমাকে আমার সঙ্গেই থাকতে হবে আমি শেষ কথা বলে দিচ্ছি তুমি যদি ভালোভাবে আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও তাহলে তো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু তা যদি না হও যদি না হই তাহলে আমি এমন খেলা খেলব যে তুমি কিছুতেই চাইলেও নিজের মতো থাকতে পারবে না আমার সাথে হাত তোমায় মেলাতে হবে ঠিক আছে আজ তাহলে আসি বুঝলে তো আমি কি বললাম ডেফিনেটলি বুঝেছি তাহলে সবটা কখন জানাচ্ছ চব্বিশ ঘন্টা সময় দাও ওকে ডান তাহলে চব্বিশ ঘন্টা পর আবার দেখা হবে তার মানে কাল এখানে এই সময়ে আমরা আবার আসছি সেটা আমি তোমাকে পরে জানিয়ে দেব তবে হ্যাঁ এখানে দেখা নাও হতে পারে কিন্তু অন্য কোথাও ডেফিনেটলি দেখা হবে আমি এই এই নির্দিষ্ট করে এই কপি হাউসের কথা বলছি না আমি দেখা হওয়ার কথা বলছি হ্যাঁ দেখাটা আমাদের হচ্ছে তাহলে কখন ফোন করব তোমাকে ফোন করতে হবে না আমি নিজে তোমাকে ফোন করব বেশ আমি অপেক্ষা করব আর যদি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেও তোমার ফোন না আসে তাহলে চব্বিশ ঘন্টার পরেও যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হয় তোমার যা করার তুমি করো ঠিক আছে আমি তাহলে এখন আসছি কিন্তু তুমি তো কপিটা খেলেই না সবকিছু সবকিছু তুমি নিজের মুখেই স্বীকার করেছো অনুরূপ আমাকে আর কোনো কষ্টই করতে হবে না এই রেকর্ডটা চালালেই যথেষ্ট চব্বিশ ঘন্টা জাস্ট চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে তবে হ্যাঁ কফি হাউসে নয় রুদ্দুরের বাড়িতে আমার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে তুমি যাবে কোথায় 
এখন তো তুমি না ঘর কা না ঘাট কা বিয়েটিও সব পরের কথা আমাকে তুমি প্রত্যাখ্যান করার সাহস দেখিয়েছিলে সেটা যে দুঃসাহস হয়েছিল সেটা তো আগে বুঝতে হবে তোমার আগে তো প্রেমটা চলু তারপর দেখা যাবে তোমাকে বিয়ে করব না করব না আগে তো দাদা ভাইয়ের সাথে তোমার ডিভোর্সটা হোক কেন যে শুধু শুধু আমার সঙ্গে পাঙ্গা লড়তে গিয়েছিলে মোহন সবাই আছো দাদা ভাইও আছে আমি না কালকে একটা ভুল করে ফেলেছি আসলে দাদা ভাই আমি যেটা করেছি তোর কথা ভেবেই করেছি জানি তুই আমি ভুল বুঝবি না ঠিক বুঝতে পারছি না তো কি বলছিস আমার কথা ভেবে কিছু করতে যাবি বা কেন আমি তোকে কিছু করতে বলিনি তুই আমায় করতে বলবি আর তারপর আমি কিছু করব কি হয়েছে রে কি করেছিস তুই আজকাল বড় হেঁয়ালি করে কথা বলিস লো কি হয়েছে সেটা বল এসব হেঁয়ালি টিয়ালি রাখ আচ্ছা কি করেছোটা কি তুমি কি করেছো আর বলো না আমায় এতবার ফোন করেছে আমি অধিকাংশ বাড়ি ধরিনি মানে অন্তত নব্বই পঁচানব্বই বার ফোন করেছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি মোহুল তোমাকে ফোন করেছিল প্লিজ সোজা কথা সোজা ভাবে বলো না কি বলবো বলো আমার তো ওই নামটা মুখে আনতেই সে ফোনটা তুই ধরিস নি সেটা আবার আলাদা করে বাড়ির সবাইকে জানানোর কি আছে আর তার মধ্যে তুই আমার কথা ভেবে কি করিস নি সেটা আমি বুঝতে পারছি না দেখ প্রথমেও যতবার ফোন করেছে এই নব্বই পঁচানব্বই বার ফোন আমি ধরিনি কিন্তু ফাইনালি আমি ফোনটা ধরে ফেলেছি আর কি তুই বৌদি ভাইয়ের ফোন ধরেছিস কেন ধরলি দাঁড়া না পুরো কথাটা শুনতে দে তুই মহুলের ফোনটা ধরেছিস মহাভারত তাকে এবার অশুদ্ধই করে দিয়েছিস ওইভাবে বলো না মেজকা মেয়েটির জন্য বাড়িতে যা ঘটেছে আমার দাদা ভাইয়ের জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে একদম সৌরভ তুই ওর ফোন ধরেছিস বা তুই ওর ফোন ধরিস নি তোকে জানানো দরকার শুধু তোকে নয় বাড়ির সবাইকে কালকে আমি মহুলের সাথে একটা কফি হাউসে বসেছিলাম কফি শপে বসেছিলিস ওর সাথে কেন কেন ও এতগুলো ফোন করলো তোকে তুই ফোন ধরলি না আর তারপর ওর ফোন ধরলি ও তোকে কফি শপে বসতে বলো তুই রাজি হয়ে গেলি ব্যাস আমি এটাই ভুল করে ফেলেছি মেজুমা তোমার ভুল হয়েছে আসলে আমি ভেবেছিলাম যে এইভাবে দাদা ভাইয়ের জীবনটা দচনা ছড়ে যাবে আমি কিচ্ছু করতে পারবো না তোকে 
তোমাকে আমি একবারও বলেছি যে আমার জীবন তছনছ হয়ে যাচ্ছে হয়ে গেছে তুই মহুলের সঙ্গে কোনো কফি শপে বসে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলে আমার জীবনটা শুধরে যেতে পারে তোকে কি সেরকম কিছু আমি কোনোদিনও বলেছি আমি বলেছি বলে অন্তত আমার তো মনে পড়ে না কি বললো মহুল তোমাকে আর বলো না ফোনে তো একরকম বলছিল কান্নাকাটি করছিল বলছিল যে সমস্ত দায়ী ওর একবার ও আমার সাথে দেখা করতে চায় আমি আমি ওকে বললাম যে আমার সাথে দেখা করে কি লাভ মানে আমার সাথে কেন তুমি দেখা করতে চাইছো রাধার তোমার তো দাদাভাইয়ের সাথে দেখা করা উচিত যার জীবনটা তোমার জন্য তছনছ হয়ে গেছে তার সাথে তোমার দেখা করা উচিত কারণ হিসেবে ও তোমার হাজব্যান্ড ঝামেলাটা মিটলে তোমাদের ভালো হবে আসলে কি বলতো আমি আমি ভাবছিলাম যে এত কান্নাকাটি করছে বুঝতে পেরেছে যে ওর ভুল হয়েছে নিজের ভুলটাকে সংশোধন করে নিতে চায় তাই আমি একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম আমার মনে হয়েছিল যে দাদাভাইয়ের সাথে যদি এই ঝামেলাটা মিটে যায় তাহলে তো আমাদেরই ভালো তো কি হলো শেষ পর্যন্ত কি আলোচনা করলে তোকে আমি আজকে একটা কথা বলে রাখি রো আমার জীবনের ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত যে কোনো ডিসিশনের ব্যাপারে তোকে এত ভাবতে হবে না ইনফ্যাক্ট এই কথাটা হয়তো শুনতে তোর খারাপ লাগবে তবু বলছি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তুই ইন্টারফিয়ার করতে যাস না আর এই কথাটা আমি শুধুমাত্র তোকে বলছি না এই বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষকে বলছি আমার জীবন আমার ফিউচার আমার যে কোনো ডিসিশন এই ব্যাপারগুলো নিয়ে তোমরা কেউ ইন্টারফিয়ার করতে যেও না প্লিজ দাও দাও দাঁড়াও রোদ্দুর প্লিজ ওয়েট এভাবে রাগ করে উঠে চলে গেলে তো হবে না এটা তো অস্বীকার করার কোনো মানে নেই যে আমরা একটা জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকি রাইট আমরা যখন একটা জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকি তখন আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সমস্যায় পাশে দাঁড়াই সবাই সবারটা শুনি তাই তো আজকে যখন তোমার সঙ্গে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে তখন আমরা সমস্তটা অ্যাভয়েড করে চোখ উল্টে পড়ে থাকবো এটা তো হতে দিতে পারি না রোদ্দুর এটা তো অন্তত আমাদের বাড়িতে কারোর পক্ষে সম্ভব নয় এইটা এবারই রেওয়াজ সেটাই ফলো করছি এবার বলো মহুল কি বলেছে ফাইনালি না না ও যা বলেছে আমি আমি সেটা তোমাদের সবার সামনে বলতে পারবো না এবার বলো মহুল কি বলেছে ফাইনালি না না ও যা বলেছে আমি আমি সেটা তোমাদের সবার সামনে বলতে পারবো না আমি ওর সাহস থেকে স্তম্ভিত হয়ে গেছি যদি বলতেই পারবে না তাহলে কথাটা তুললে কেন ভারী অদ্ভুত মানুষ তো তুমি এত ভনিতা করার দরকারটা কি ছিল আমরা তো এখানে কোনো গৌরচন্দ্রিকা শুনতে চাইনি ইনফ্যাক্ট রোদ্দুরও শুনতে চায় না তুমি রাগ করছো মিজকা রাগ করার মতো কাজ করেছো তাই রাগ করছি নাটকটার কি দরকার ছিল এত কিছু বলার পরে তুমি ওর সম্পর্কে এমন একটা অ্যালিগেশন আনছো যে অ্যালিগেশনটার কথা আমাদের কাউকে তুমি বলতে পারবে না তাহলে আমাদের বাকিটাও শোনার দরকার ছিল না এই দাঁড়াও দাঁড়াও তুমি ওর সাথে এভাবে কথা বলছো কেন হ্যাঁ ও তো ভালোই করছে ও তো চেষ্টা করছে তাও 
আমি তো চেষ্টা করার কথা ভাবিনি আমি সত্যি ভাবিনি ও তো ভাবছে কি বলেছে সেটা বলো না কি বলেছে সেটা বলো ও কি বলতে পারে সেটা তো আমাদের সবার জানা দরকার ও কত দূর যেতে পারে আমরা সবাই জানতে চাই বলো তো কি বলেছে আর যা বলো বলো এই রিকোয়েস্টটা আমি করো না মোরা কি তোমার ডিম সেদ্ধটা কি হয়েছে যদি না হয় থাকে যখন সেদ্ধ হবে তখন আমাকে দিও আমি উঠছি এখন এই দাঁড়াও দাঁড়াও তোমার তোমার এত তারা কিসের আজকে আমি বুঝতে পারছি না কিন্তু ছুটির দিন বেলা করে সবাই ব্রেকফাস্ট করছে অফিসে না যাওয়ার থাকলেই যে তারা থাকবে না এমন তো নয় আমার তো অন্য কোনো কাজও থাকতে পারে হ্যাঁ তো ডিমটা তো সেদ্ধ হচ্ছে ওয়েট করো একটু অদ্ভুত অন্য দিন তো খেতে খেতে এর মধ্যে কত কথা হয়ে যায় কত কথা বলো আড্ডা মারো আর আজ একবারে তাড়াহুড়ো করে উঠেই পড়লে হ্যাঁ আমার তারা পড়েছে আজকে বুঝতে পেরেছি ওই যে মহুলকে নিয়ে কথা হচ্ছে না ওনার ভালো লাগছে না পাল্টা